Yellow Merchants, again this is Morin and welcome back to my channel. For today's video, pag-uusapan natin ang web development at kung bakit ko ito napilig sa dinami-dami ng work from home jobs. Huwag na natin patagal yung pass, simulan na natin. Let's do this! Web development is also known as web programming. It is composed of front-end, back-end, and full-stack. A web developer creates and builds websites such as the very famous Facebook, Twitter, and other e-commerce and business websites. So, bago pa lang mag-pandemic, gusto ko na talaga magkaroon ng freelance or work-from-home job. Kasi naniniwala ako na maliban sa full-time job mo, kailangan mo ng other source of income. So, ito na nga yung ko. Gusto ko rin kasi mag-upskill ang matuto ng panibagong skill na magagamit ko since hindi ako techie na tao. Wala akong, matagal akong walang kong hindi ako makarap sa computer dahil yung industry na pinanggalingan ko is sobrang ibang iba. So sa awa ng Diyos, yung dating work ko may maayos sa salary at maganda talaga yung work ko. So kahit pa paano nakapag-ipon tayo at nakamili tayo na laptop. And then all of a sudden, Ooh. pandemic came. So, isa ako sa mga nawala ng trabaho. At bago lang ako sa freelancing world, nag-start ako ng December 2020. Naging telemarketer, virtual assistant ako, online English teacher, at booking agent. So, basically, I tried several work-from-home jobs. Actually, konti pa yung para sa iba. And there are tons of work-from-home jobs that you can choose from. But I decided to take that step para pursue at arali ang web development with zero knowledge, zero background, and zero experience. So, why is that? My number one reason is it's in demand in the Philippines and outside the Philippines, specifically in Canada and US. So, sa Philippines, it's higher demand or bigger demand and lower competitors. And it is be known, simple lang. Ang daming employers or ang daming nagbubukas ng businesses at kailangan nila ng web developer. At konti lang or minimal lang ang mga nag apply dito. So, most likely, matatanggap ka din. <laughs> Kapit lang best. If you're planning to migrate and want to have better or more opportunities in Canada and US, this is one of the best options. Kung wala kang medical background or hindi ka nurse, ito yung pwede mong i-pursue. Dahil maganda ang job ranking niya ang gusto mong mag-migrate at in-demand din itong trabaho ito. Number two is satisfying salary and a long-term job. So, no age limit dito. Pwede mo itong ikatanda ang trabaho ito. Hindi siya nakakasawang trabaho kasi alam mo na technology na kaming mga pagbabago. At so, yung creativity mo is lalabas dito ay maraming ideas. Sa simula sa Philippines, maliit talaga yung sahod. I've heard na sa 15, 20, malaki na doon yung 25 as a junior web developer. So, kay-comment na lang sa baba sa comment section kung totoo ang cheese face. <laughs> Pero based on what I watched, doon nag-range yung salary. But in the long run, pwede naman yung tumaas depende sa yung starter mo kung paano kung magpapalipat-lipat na companies and magpa-bargain kayo kung magkano ang increase na gusto mo or sound mo. Canada naman at saka US, automatic malaki yung starting nila of course. It's a skill kasi talaga. Parang they look up to those web developers. So maganda talaga siya. Lalo na yung app developer. Isa rin yan ang maganda. Pwedeng-pwede ka pa rin mag-apply kahit non-IT or non-computer related ang graduated course mo. Kahit nursing pa yan, tourism, management, o kahit na anong course ay pwedeng-pwede. As long as meron kang mapapakita ang portfolio o sample website works mo to support and prove your skills. Kaya napaka-importante na mag-aral at mag-enroll sa mga bootcamps dahil sila din ang magtuturo at gagawa kayo ng portfolio mo na ipapakita at isasubmit sa mga a-apply mo employers or companies. Itong mga bootcamps ay proven and tested na may pag-aaral o survey sa US na naipalita na talagang effective ito. Ang bilang ng mga IT or computer related courses na nagtatrabaho bilang web developer ay kasing dami lang ng mga ibang courses. So kung kayo ay nag-aaral din ng web development katulad ko, mag-comment pa kayo dyan sa baba, damayan na to. Tulungan tayo, kala natin yan. Eh huwag tayo mawala ng pag-asa, kailangan na natin alamin kung bakit natin ito ginagawa at matinding motivation ang focus. <laughs> Last but not the least, I think, I think I will enjoy this job. Actually, I 
since start pa lang ako ng aral nito, nasa JavaScript pa lang ako at dinudugo na yung ilo ko. <laughs> to give you an idea, enroll lang ako sa Udemy. I believe I have this motivation na para matapos. Moving on! Cons. So, magsishare naman ako ng laman kong cons. So, number one, mahirap siya. <laughs> Akala ko logic lang na ano, may mahirap din palang logic. Akala ko kayang-kaya. Kayang-kaya naman, syempre, positive dapat tayo. Believe in ourselves, di ba? <laughs> Parang kung mga problem solving, mat mathematical, ano, and, and. Sana yan lang, syempre. Lahat, lahat. Wala namang madaling baho. Wala namang madaling aralin. Sa lalo na pag nagsisimula. Pangalawa, um, matagal siya aralin. Yung iba nagsasabi ng mga napanood kong vlogs sa Amerika or sa ibang bansa. It will take you six months. Although dito sa local, hindi nag offer one month training. And, ayun, nakakuha naman sila ng work. Good for them, di ba? Ang apat is, mahal yung tuition sa training. Yun yung pinakamahal na tuition kung mag-VA training ka mag-social media seminar. Yun yung pinakamataas. Pinakamababa na nakita ko is 7,000. Tapos, meron ng 50,000 pesos sa local. Pero sa Udemy, nakuha ko lang siya ng mga ano ba yun? Parang less than 500. And, nirecommend siya ng kakilala kong full-stack web developer and ng YouTuber. So yun, maganda siya. Si Dr. Angela Yu. Try me a search yun. Kung gusto niyo makatipin. Last na masasabi kong disadvantage niya or con is parang disadvantage siya na advantage niya. Kasi you never stop learning. Yun naman din yung gusto ko. You need to be updated. Meron kayong kilalang employee or pwede mag-train or May recommend kahit ano, comment down below lang siya para makita din ng ibang katulad ko na naghahanap ng trabaho bilang web developer o nangangarap maging web developer. <laughs> See you again in the next vlog. Once again, this is Morgan saying fear is not real. Believe in yourself, trust God, spread love, and peace.